Pink on monitorida turul võitnud paljude südameid minimalistliku disaini ja head funksionaalsust omavat ekraanidega. Antud videos räägime nende uuest keskklassi 28-tollisest 4K HDR monitorist koodnimega EL2870U. Iga monitori puhul on üks suurimaid ja olulisemaid elemente selle paneel, sest läbi tolle kuvatakse ju meie pilti. Põhiliselt eristatakse paneele kolmes tüübis – IPS, VA ja TN. IPS on kõige kallim ja aeglasem, kuid samas ka kõige täpsemate ja sügavamate värvidega. TN on kõige odavam ja kiirem, kuid halvima värvitäpsuse ja vaatenurkadega. VA paneel jääb üldiselt nende kahe vahele. Penku EL2870U on 28-tolline TN paneel. Paneeli reageerimisaeg on 1 millisekund. See tähendab, et monitori piksel on võimeline mustast valgeks muutuma 0,001 sekundiga. Kasutuskogemuses väljendub see selles, et tehtud käsklused klaviatuuri või hiirega kanduvad vahetult üle ekraanil toimuvale. Üldiselt on tegu kvaliteetse paneeliga, kuid TN ja HDR ei sobi oma vastuolulise tõttu kokku. Päris HDR jaoks on vajalik vähemalt 1000 nitti eredust, antud monitor saab pakkuda maksimaalselt 300 nitti. Seega pole tegemist päris HDR-iga, vaid nii öelda pooliku versiooniga, kus tulemusi emuleeritakse. HDR toe sisse ja välja lülitamiseks on paneelil olemas nupp ning kasutaja kogemuse järgi saab öelda, et vahe on märgatav eriti mängides. Samuti on ekraani all üks lisa – valgussensor, mis suudab adapteerida paneeli värvi ümbritseva valgusega. Lihtsamalt jälgib monitor valguse ja värvi muutumist ning kohandab oma seaded vastavalt. See on kasulik neile, kes teevad arvutiga palju tööd, end soovivad oma silmi vähe väsitada. Kes aga seda ei sooviks? Kindlasti pole antud seade neile, kellele on oluline värvide õige kuvamine, näiteks pildi- ja videotöötegijatele. Brightness Intelligence Plus tehnoloogia koos HDRi võimalusega tekitavad väga mõnusa kasutuskogemuse. Lisaks on monitor varustatud Low Blue Light tehnoloogiga, mis eemaldab sinise valguse pikkuses 420 kuni 480 nanomeetrit, et vähendada silmade kahjustumist. Samuti on monitoril Flicker Free tehnoloogia, mille tulemusel väsitab selle kasutamine vähem silmi. Kastist välja võttes tunduvad monitori värvid ebaloomulikud. See tähendab, et esimese asjana tuleb seada sammut seadme menüüsse, mille kasutamine võib tunduda keeruline ja ebaloogiline, kui ei midagi ületamatut. Täpseima värvikuvamise tarvis tuleb muidugi appi võtta professionaalne kalibraator. Meie testide tulemusel suutis monitor kuvada sRGB värviruumist 97%, Adobe RGB värviruumist 77% ning NTSC värviruumist 71%. Sellest on tavakasutajale rohkem kui küll, et nautida uusimaid mänge ning filme nii nagu need tegijate poolt mõeldud. Monitor toetab ka freesinki vahemikus 40-60 Hz. See tähendab, et kui arvutis on AMD või värskema põlvkonna Nvidia kaart, on võimalik kasutada adaptiivset kaadri sünkroonimist, seda juhul kui mäng jookseb vahemikus 40-60 kaadrit sekundis. Kui kaadri sagedus peaks 40-st alla kukkuma, kaab freesync tugi ära ning pilt hakkab rebenema. Selleks, et nautida 4K resolutsiooni pakutavad, peaks arvutis olema vähemalt Vega 56, GTX 1080 või RTX 2070 graafika kaart. EL2870 uu design on, nagu ka paljude penku monitoride puhul, mõnusalt minimalistlik. Puud on kõik ebavajalik ning säilitatud see, mis oluline. Monitor seisab väga tugevalt laual ning ei ekraanega jalg väljenda midagi, mis viitaks mitme aastase kasutamise tulemusena tekkinud väsimusele. Mis aga hakkab kasutamist häirima, on peaaegu liikumatu paneel, mida saab vaid veidi kallutada. Seega tuleb oma raamatu hunnikud valmis panna. Õnneks on tagaga Vesa sada paigalduskoht, mis võimaldaks seadet näiteks monitorikäele või seinale panna. Räägime aga mängudest. 4K resolutsioon võib müügi argumentina tunduda kõigile mängurite rahvatlev, kuid tänu 60 Hz kaadrisagedusele peaksid eespordi mänge nagu CSGO või Dota 2 armastavad inimesed antud monitorist teemale vaatama. Kuid loole orienteeritud teosed nagu Red Dead Redemption 2, Metro Exodus või God of War suudavad kõik selle monitori võlud esile tõsta ning koguni mängukogemust parandada. 
Kui on soov oma mängu ja meedia tarbimine harrimus pärasest 1080p või 2K resolutsioonist järgmisele tasemele viia ning hind on üks olulisemaid faktoreid, soovitame kindlasti Penku EL2870 u monitori, sest sellise hinnasildiga paremat 4K ekraani on väga raske leida. Tuleb aga meeles pidada, et HDR ei ole antud monitori põhiline tõmbenumber, pigem tasub arvesse võtta Penku teisi tehnoloogiaid nagu Low Blue Light, Flicker Free ning suutlikus adapteerida paneeli värvi ümbritseva valgu. Need parandavad märgatavalt kasutaja kogemust ning, mis isegi peamine, võimaldavad seda teha pikema aja vältele. Penku EL2870U on saadaval arvutitargas hinnaga 312 eurot.